Hi, good morning to all. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. In the Kenny Shisho. Happy Ramadan. Okay, um, it's me, Rashida. Yane. Kurchidikaling Lipening let a take on the Tekor Chile and Mastolai, morning glass white in England Munilik on the tip. Repart a Sando Shende, England window canon salchelli. Okay, Puinu Namaka Sam Sarika and Lavisham Karututta Manasula Rava Ningal Karututta Manasula Rana. Hello. Alla, <laughs> Number G with the Yatraili, Uripad Sahajiringal Namada Munilude Kadano Varandi. After a Samayangalil, A Sahajiringalil, Athin a Pidichin Ilkanum. Avide, Eng Iriano, Namal Kaikarin Chi and the Aridil Kaikarin Chi and Mulauri Karutun Dauga. In the Ladana, Vidin and the Shitler. Aridil Karutu Tavariet, Lingal. Marinda Dunda. In the mental strength, no, 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 Gide Atreli, Pala with the Villy Villigale, Perdisandi, Summer Tangale. If you can amuki, Abimugari candy viru. A poelam, away idarchi or tagarchi or num sambo icade, Adina Abimugiri canula. Uru Manasika Shakti, number of lilum died and dava and a dund. Yuri Manasika. Our stay lake in number at ten of Ingili. Number Pradana, my moon of good angle number in Darno. Here our stay lake in number at the chair. No, either is a hachiri tilum, pidichin will come by tuna, but our stay lake in number at the chair and other moon cardinal number in Darno. Resilience Prayasagara Maya. In the gil samba of mos, ahajeri mon, eri dandy vanalum Adinde agada tilka in you good are they? But a repetanathane adil in the purata kadakanula Provanda purata kadakanum, sadarana, didi lake, maran, muller, kaivinian, resilience in the rain. As ahajeri tiltanilka, adil in the purata kadakanula, namely, and down. Adepole added to the confidence. The number of the word of our canale. Namul, Namuk, Vishas and Davanam, Atma Vishasam. Adepolatene, Namukula Kaivilum Shaktilum, Namukatan name the Navana. Vishas and Davanam. In Kuripad Kayugal and Day, in Kuripad Shakti and Day, in Kuripad Karingal Chiyam, but to Min the Ladil, Namuk Vishas and Dava. Added to the determination. The Nishche, a lingi Nishche, the Artin Nivari. In the Chalindana Uricarium Nedun the Nai, other Alpum Stramagaraman and Gil Polum, Niramdaramaya, Parish Ramum Chiuga Agraham Uri Agraham, a lingil in the Nuritirumanate, not a pirakan kayum in the Lurivishas. Either I was still earning gilum in a keep pudia the itch in the canum. A pudia the lake it tipedanum at the lake chayanum ulla or a dridden is chem. 
നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് ഈ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ ആളുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണോ ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരല്ല മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ ആളുകൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ സാഹ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് അല്ലെ നമ്മുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുന്നു എങ്കിൽ അതിന് കാരണം അവർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഥയിലൂടെ പോകാം ഒരു സ്കൂളിൽ സ്കൂളിന്റെ വിൻഡോയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്യൂപ്പ് വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് പൂമ്പാറ്റ വരാൻ സമയമായപ്പോ ആ സ്കൂളിലെ ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു പ്യൂപ്പയെ എടുത്ത് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു എന്നിട്ട് അവരതിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ പ്യൂപ്പ പൊട്ടി പൂമ്പാറ്റ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിനെ ഒന്ന് കീറി കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് അതിനെ പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ പൂമ്പാറ്റ പുറത്തു വന്നു പുറത്തു വന്ന് അത് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ പ്യൂപ്പക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൂമ്പാറ്റക്ക് നന്നായിട്ട് പറക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോ അതിൽ അവിടേക്ക് കയറി വന്ന ടീച്ചർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ പൂ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് അതിന് ശ്രമകരമായി അതിന് സ്വന്തം തന്നെ പുറത്തു വരാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് അപ്പൊ പ്യൂപ്പയെ തകർക്കാന് ആ പൂമ്പാറ്റ എടുക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമമുണ്ട് അതവിടെ സാധിക്കണമായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും എന്ന് ആ ടീച്ചർ ആ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ തരണം ചെയ്യണം അത്രമാത്രം നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും പല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആ സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പല സമയങ്ങളിലും നമ്മ നമ്മൾക്ക് പല സഹായങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ആ സമയത്തും സ്വന്തം തന്നെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തിട്ടവരായി അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലത്ത് വാടില്ല എന്ന് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം വെയിലത്ത് വാടുന്നത് തീയിൽ കുരുക്കാത്തതാണ് അപ്പോ നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തില് അല്ലെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളില് നമ്മൾ തന്നെ 
ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിൽ രണ്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട് ചില സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയെ മാർഗം അത് നമ്മൾ ആ ജീ അതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത് പഠിച്ച് അതിനോടൊപ്പം ആ ഒഴുക്കിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ മറ്റ് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അല്ല ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾക്ക് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ മനസ്സും വെച്ച് അതിന് എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സ്വയം ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിനനുസരിച്ച് അതിന് പരിഹാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അസുഖം കൊണ്ടും വീട്ടിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന എന്തെങ്കിലും കടബാധ്യത കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നൊരവസ്ഥ ആ സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പെരുമാറാം ഒന്ന് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ മെന്റലി ഭയങ്കര വീക്കാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ കാര്യത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവും പകലും പണിയെടുത്ത് മുന്നോട്ടിറങ്ങി ആ സാഹചര്യത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് നിൽക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പണമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല 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 ജോലിയുള്ളവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കുറെ പണമുണ്ട് കുറെ പദവികളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് അവർക്കൊക്കെ അത് പറയാം അവർക്ക് എന്താ അവർക്കെല്ലാം ഇല്ലേ അവരെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ ഓക്കെ അല്ല എന്നുള്ളൊരു തരത്തിൽ ഇതൊരിക്കലും ശരിയല്ല അപ്പൊ ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നാൽ ഒരു പണമുള്ള ആളോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവർ പെരുമാറുന്നത് പണം എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അതിന് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ പണം ഉള്ളവർക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരതിന് ഒരു പ്രതിസന്ധി ടൈമാണ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഈ അവസ്ഥ എന്താണോ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ആ ചലഞ്ചിനെ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ മെന്റൽ അപ് നമ്മൾ ആ ചലഞ്ചിനെ ഏറ്റെടുക്കുക ഏതൊരവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മെന്റൽ അപ്രോച്ച് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആയി നിർത്തുക ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആയി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ടെൻസിൽ 
ഹിലാരി പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ട ഒരു കാര്യമാണത് ഹിമാലയം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചു പോയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഏ പർവ്വതമേ എന്റെ ശക്തി ഇനിയും കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും വളരും പക്ഷെ നീ ഇനി വളരില്ല നീ ഉയരില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിന്നെ കീഴടക്കാൻ ഞാൻ എത്തും അതേപോലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങ എൻ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വളരില്ല നമ്മൾക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ തനിച്ചാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് റെഡി അല്ല അല്ലെ നമ്മൾ തനിച്ചാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കല്ലേ വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റക്കാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കാനും പഠിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവര് സഹ ചെയ്തു തരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അല്ല അവരങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയത് ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അത് ശരിയല്ല ഇത് നമ്മുടെ നശിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഇത് എനിക്ക് വന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് എനിക്ക് വന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നിന്ന് പോരാടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമയത്തെ നമ്മൾ പാഴാക്കാതിരിക്കുക പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ സമയത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റു ആളുകളോട് വെറുതെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സമയത്തെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ടു ഡോ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര ടൈം മുതൽ ഇത്ര ടൈം വരെ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട എത്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇന്ന ദിവസം ഈ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം നമ്മൾ പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അഞ്ചു വർഷം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരവസ്ഥ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്മൂത്തായി പോകാനുള്ള ഒരവസ്ഥ അവിടെ കൈവരിയും കൈവന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു സമയത്തും ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ നമ്മൾ കളയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ നിമിഷം എനിക്കുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈം കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം പുതിയ പുതിയ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം 
നമ്മളിലേക്ക് പഠിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താവി മാറണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ട് ആ കഴിവുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കണം അതിനൊക്കെയുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കണ്ടെത്തണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി ലെവലിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുക സമയത്തെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിരാവിലെ ഉണരണം അതിരാവിലെ ഉണരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം അതിരാവിലെ ഉണർന്നവരാണ് എനിക്കറിയാം ഈ ഏഴു മണി ആവുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിരാവിലെ ഉണര സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സൂര്യൻ ഉദിച്ചെണീക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്നും വൈകിയല്ലോ അല്ലെ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ആ ദിവസത്തെ തന്നെ ബാധിച്ചു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഉണരുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ മുന്നോട്ട് പോവാ അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാവാൻ അനുവദിക്കുക നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ ശാന്തമായി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഗാർഡനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് സ്വിമ്മിങ് ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളോട് നമ്മളോടൊപ്പം ഇരിക്ക മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക കുറഞ്ഞ സമയമെങ്കിലും അത് നമ്മളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും നമ്മുടെ എന്താണോ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അതിലേക്ക് എത്താനും ഉപകാരപ്രദമാണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണ് ചുമ്മി നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തകൾ വരുന്നത് എന്ന് ആ ചിന്തയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടാത്തതെന്നും ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സമയത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കടുപ്പിടുത്തമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഈ കടുപ്പിടുത്ത ുള്ള എല്ലാം അത് അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കണം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് വളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിനോടൊപ്പം ഒഴുകുന്നവരായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വേനൽക്കാലം വന്നു വേനൽക്കാലം കഴിഞ്ഞ് മഴക്കാലത്തിലേക്ക് എത്തി ആ സമയത്ത് നമ്മള് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതിനു പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് അതിനു പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൊടയെടുത്തറങ്ങും അല്ലെ അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിൽ അതും ഒരു മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തണുപ്പുകാലം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് നല്ല എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തിന് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ വരാറുണ്ട് ഓരോ കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം സുഖം അല്ലേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിന്റെ കാലങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചില സമയത്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും 
അതേപോലെ നന്മ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് തിന്മയായിരിക്കും ചില സമയങ്ങൾ ലാഭമായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നഷ്ടമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് നിന്ന് ആ ഒരു മെന്റലി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയി നിന്ന് എന്താണോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെന്താണ് പ്രതിവിധി ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയവരാണ് ലോകത്ത് വിജയിച്ച ഓരോരുത്തരും അത്തരം ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അഭ്യാസം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്തുന്നത് അതേപോലെ നമ്മളെ മനസ്സിനും അഭ്യാസം ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്തണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ മനസ്സിനും അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു വരും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ അടുത്തത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ലാഭത്തെ കുറിച്ചും നഷ്ടത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ എഴുതി വെക്കാത്തവർക്ക് നഷ്ടമാണ് അവര് ജീവിതത്തിൽ കൈ എന്താണ് സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്താത്തവരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇന്നത്തെ ലാഭ നഷ്ടക്കണക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നവരാകണം ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ സമയം എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് എന്റെ ബിഹേവിയറിലേക്ക് എന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ ഞാൻ എന്താണ് പുതിയൊരു ആക്ഷൻ എടുത്തത് ഇന്ന് ഞാൻ ക്ഷമയുള്ളവളായിരുന്നു അല്ലെ ക്ഷമയുള്ളവനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എത്രമാത്രം ആളുകൾക്കൊക്കെ സ്നേഹം പകർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നമ്മുടെ ലാഭങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത നന്മകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തിന്മകളെയും എഴുതി വെക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അതും നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് കൈവിട്ടു പോയ സമയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ അവസരത്തിലാണ് ഞാൻ കൈവിട്ടു പോയത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വികാരത്തെ ദേഷ്യത്തെ ഞാൻ കൂട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ ഞാൻ ഏത് നമുക്ക് പല രീതിയിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ് നഷ്ടം വരുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റം പറയുക മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ആവില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും അവസരങ്ങളിൽ അപ്പൊ ആ സമയങ്ങൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ ഈ രീതിയിൽ എന്താണോ എല്ലാം രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് ആ എഴുതി വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം കൂടുതൽ ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോഷങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ രീതിയിൽ നമ്മളിൽ മാറ്റം വന്ന് തുടങ്ങും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശീലമാക്കി എല്ലാവരും മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതൊരു നല്ലൊരു ടൂളാണ് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഓവർ തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക ഓവർ തിങ്കിങ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരു സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടപെടാനുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്ന് വരാം 
ചില സമയങ്ങളിലോ അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാം ഇതാണ് ഓവർ തിങ്കിങ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കാതെ അതിൽ തന്നെ ആയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെ ഓവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് നമ്മള് അടുത്തുള്ള മറ്റു വ്യക്തികളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൾ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം അവിടെ ഒന്ന് മാറുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം വേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഇനി ചിന്തിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബുക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങ് ചിന്തിക്ക അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെ ആ ഓവർ തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്നൊന്നും മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓവർ ആയിട്ട് മല കയറി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് അക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് സ്വന്തത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഞാനാണ് സ്വയത്തെ സ്വന്തത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ എൻ്റെ പേരൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരവസ്ഥയിലാണ് എങ്കിലും ഞാൻ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരും നീ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നീ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യ എന്നാൽ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും റെഡി ആവും എന്നാൽ നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഈസി ആവും എന്ന് ചില സമയങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് നമ്മൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഒരു പനിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പനി ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് പനിയില്ല എനിക്ക് പനിയില്ല എന്ന് തുടർന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സ തേടണം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് മനസ്സിലാവാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ അതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് ഇറങ്ങൂല നമ്മൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകൂല ആ സമയം സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാ എനിക്ക് പനിയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ സ്വഭാവത്തെയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ മടി മടിയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ മടിയനാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മടി എന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ എനിക്ക് തടസ്സമാവുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലല്ലേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക ആ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ചിന്താഗതികൾ മാറ്റാതെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാൻ മാറ്റാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലെ ഓ ചില നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതാണ് സിറ്റുവേഷനെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സിറ്റുവേഷനെ മാറ്റാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ
പോയവർ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചവർ തന്നെയാണ് വിജയികളായ ഓരോരുത്തരും അല്ലാതെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തുമ്പോഴും അതിന് പേടിച്ച് നിന്നവർ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏതൊരവസ്ഥയിലാണോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അതിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ സാഹചര്യത്തെ മുൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താം അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കുതിച്ചോടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പല കാര്യങ്ങൾ തട്ടി മാറ്റി പോവേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് പല സമയങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോക്കിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ശീലം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമ്മളൊന്ന് കമഴ്ന്ന് കിടന്നത് അവിടെ നിന്നും മെല്ലെ ഒന്ന് എണി ഒന്ന് എണീറ്റിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്നത് ഒരുപാട് വീണിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് എണീറ്റ് നടന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ഏതൊരവസ്ഥയിലും മുന്നോട്ട് പോവാൻ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്രമേണ നമ്മളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായി പോയതാണ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ആ ശക്തിയെ പുറത്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആ ശക്തിയെ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കുറച്ച് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിനോട് കൂട്ടി ചേർക്കുക നമ്മള് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആവാന് നമ്മൾ ആളുകളോട് മിതമായി സംസാരിക്കുന്നവരാവാം അവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംസാരിക്കാം നമ്മൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കോ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സംസാരം വെറുതെ സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയെ ആ ടൈമിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള സംസാരം സംസാരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഉറങ്ങാം അല്ലെങ്കിലോ നേരത്തെ ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങാതിരിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ തന്നെ അത് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അത് നമുക്ക് വേണം അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ ആ അത് വാങ്ങണം എന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും അതിനുള്ള പണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിന് വാങ്ങുക ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില അവസ്ഥകളിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഞാനില്ല എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവോടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം പലരും നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ കഴിയണം എനിക്ക് ഇപ്പോ ഇതിനുള്ള സമയമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോവാ അപ്പൊ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ശക്തമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടായാല് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇൻഹാൻസ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 
നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ഏകാഗ്രത എന്നീ കഴിവുകൾ എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രത എന്നീ കഴിവുകൾ എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടും നമുക്കൊരു എന്താണോ ഈ സമയത്ത് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ശക്തി ആ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം അത് മറ്റാരെക്കാളും നമുക്ക് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവും ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് മറ്റാരെങ്കിലും അതിന് തീരുമാനം എടുത്തെന്ന് ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല അത് അവർക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടൂള് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ എഴുതുക നമ്മൾ എന്താണോ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളത് ഗുണങ്ങളെ എഴുതുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ദോഷത്തെ എഴുതുക അടുത്ത പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യത്തെ എഴുതുക അതിൻ്റെ ഗുണത്തെ എഴുതുക അതിൻ്റെ ദോഷത്തെ എഴുതുക അടുത്തതിലും അതിൻ്റെ ഗുണത്തെ എഴുതുക ദോഷത്തെ എഴുതുക എന്നിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പോയി നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് എഴുതി നോക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് നേടാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം ഇനി ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിവുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കാം അല്ലാതെ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് പകരം അതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളാണോ എങ്കിൽ മാത്രം അവരോട് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും ഉയരും ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ മെന്റലി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാനും ശേഷി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വൈകാരിക നിയന്ത്രണം എന്താ സ്ഥിര സ്ഥിരമായിട്ട് വൈകാരിക കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മൾക്കുണ്ടാകും ഏത് പരാജയത്തിൽ നിന്നും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വേഗത്തിൽ ഉയർത്തൈ നീട്ടി മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ശക്തി ആർക്കുണ്ടാവും ഈ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടാവും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഏതെല്ലാം എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ ജീവിതത്തിൽ എത്ര എന്താണോ നേടാനുള്ളത് അതിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെന്റലി ശക്തമായി മാറിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിലേക്ക് എത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യി ചെയ്താൽ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ കുറെ നമ്മൾ ഹീൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വയം ടോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യലാറുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരാവുക നന്ദിയുള്ളവരാവുക 
എന്താ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു കണ്ണുണ്ടാവുക എനിക്കില്ല എനിക്ക് പോരാ എനിക്ക് വയ്യ അല്ലെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും തുടർന്ന് തുടരെ സംസാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരാളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അവരെ ഏത് ആള് കാണുന്നുള്ളത് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേട്ടാ പറയാ അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നന്മയിലേക്കാണ് നല്ലതിലേക്കാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്മയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വേണ്ടാത്തതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലായ്മയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം വ്യാഴാമം ആവശ്യമായ ആഹാരം വിശ്രമം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നല്ല ശീലങ്ങളും ദിനചര്യകളും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അതേപോലെ നിരന്തരമായ പഠനം വ്യക്തിത്വ വികാസത്തെയും ലക്ഷ്യത്തെയും ക്രമീകരിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വ്യക്തിത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പഠിക്കാവുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയ ആളുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അതും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അത്തരം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങൾ വന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ഉള്ളിലും ഈ പോസിറ്റീവ് നിറയുന്നുണ്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് ഈ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ ആ ദിവസത്തേക്കുള്ള എനർജി ആയി എന്ന് ഈ എനർജി നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കയറിച്ചില്ല അതിനു പകരം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പറയാം ടൈം ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഓ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ചു കാര്യം നമ്മുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ബിലീഫുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അല്ലെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന കുറെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളിൽ നമ്മയിലേക്ക് അല്ലെ നമ്മളിലേക്ക് കയറ്റിയ കുറെ കുത്തിവെച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ആയിരു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് അത് നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോയതാണ് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഇതായിരുന്നോ വിശ്വസിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ അതൊന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട
ഇതേപോലെ പരാജയത്തെ പേടിക്കാതിരിക്കുക വഴ ഒഴിവാക്കുക പേടി ഒഴിവാക്കുക പല പേടികളും നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല പേടിച്ചു പോയ നമ്മൾ പേടിച്ചു എന്ന് മാത്രമൊന്നുമല്ല ആരെങ്കിലും പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഓരോ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ബിസിനസ് അവരത് പൊളിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവരത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തെ ചെയ്യാൻ വരെ പേടിയാണ് അല്ലെ ഇത്തരം ചെറിയ മറ്റുള്ളവരത് ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെ കണ്ടു പേടിച്ചത് കേട്ടു പേടിച്ചത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏത് പരാജയങ്ങളെയും വി വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികളാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊരു പരാജയവും അതിലൊരു ചവിട്ടുപടിയാണ് എന്ത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ രീതിയില് ഏതൊരവസ്ഥയിലും അവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മളിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവുക നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക എനിക്ക് വയ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ താഴെയുള്ള തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളൊന്ന് പൊങ്ങാൻ റെഡി ആവണം നമ്മളൊന്ന് പൊങ്ങിയാല് മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ റെഡി ആയില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ അടിയിൽ തന്നെ കിടക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പൊങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അതിനുള്ള വലിയൊരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാന് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറാനുള്ള ഒരു പിടിവള്ളി ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംസാരങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ക്ഷണം കൂടി ഞങ്ങളെ വാക്കുകളിലെല്ലാം ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പൊങ്ങാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലേക്കാണോ എത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഇ എഫ് ടി കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും സാധിക്കും നിങ്ങളിലുള്ള ശക്തിയെ നിങ്ങളുള്ള കഴിവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ഇ എഫ് ടി നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ സങ്കടങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം ഹീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതരായി ഒരാളായിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്നുള്ളതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് വരുന്നത് അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അടുത്ത ഓൺലൈൻ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയോടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉയരണം മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറണോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഈ ഒരു സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ
ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് പി സി എസ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എൽ ടി സി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് മോർണിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് ലൈഫ് ലോങ് മോർണിംഗ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സാറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ച് വിടുകയല്ല അതിന് പകരം ഇത് നിങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരുപാട് കോഴ്സ് ചെയ്ത ആളുകൾ എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം പൂർണാർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള മെന്റലി നമ്മൾ വളരെ വീക്കായിരുന്നു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോ മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് സാഹചര്യത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പേരുകൾ പേര് എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എൽ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലെ രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താനും പറ്റും അതാണ് എൽ ടി സി ഓക്കെ ഓക്കെ തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നമ്പർ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടോ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം തിരിച്ചു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മേഡത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു മുത്തുമണികളായിരുന്നു പെരുക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ സുഖമുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് റഷീദ മാം നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്നെ തന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ രീതിയില് നിങ്ങൾക്ക് മെന്റലി ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആവാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഉറപ്പായും പറയാൻ പറ്റും അസ്ലാം അലൈക്കു റഹമത്തുള്ള വർക്കത്ത് എനിക്ക് ഉറപ്പായും പറയാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഫ് ടി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് ഭയങ്കര സാഡവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതിന് ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നല്ല സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വളരെ ശാന്തമായിട്ട് സൗമ്യമായ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അഭിമാനിക്കുന്നു എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുക ആ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരുന്നോ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ലോകം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്തില്ല ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി അതിനുള്ള അവസരവും സാഹചര്യവും നിങ്ങളിലേക്ക് വരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നമ്പർ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലായിടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കട്ടോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്പർ ഒന്ന് മതി
ഒരുപാട് നന്ദി നല്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ നല്ല വാക്കുകള് ഒരു സ്ലോലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഉഷാറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ എഫിൽ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ചേർന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായി ആദ്യ ദിവസം ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മോർണിംഗ് വല്ലാതെ കേൾക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ടരക്ക ഉറങ്ങിയത് എനിക്ക് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉറക്കൊക്കെ എനിക്ക് എന്തായാലും കടം വീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി എനിക്ക് എന്റെ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റി അല്ലെ അവയർനെസ് ക്ലാസ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം അവയർനെസ് ക്ലാസ് കിട്ടി എന്ന് മാത്രം തെറാപ്പി സ്റ്റെപ്പുകൾ പോലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും മാറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തുടർന്ന് നന്നായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരട്ടെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോർണിംഗ് ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ഈ പി സി എംകാർ വരുന്ന മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാഷാ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ അതിനൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടണം അതിന് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെല്ലാരും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ അങ്ങട്ട് ഇങ്ങട്ട് അല്ലെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാണ് ആ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ആ മാറ്റം വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എഫ്റ്റിലൂടെ ഇരു ലോകവും വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വലിയ സത്യാണത് രണ്ട് ലോകത്തേക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയിച്ചു